Скажите, пожалуйста, а что такое ШБМ? А, я поняла! Это игра такая, да? Наше слово это ш... Я считаю, это очень сложно. Яночка, а напомните, пожалуйста, почему я именно вас взял к себе в медсестры? Не помню. А, зато я вспомнил. Да-да, <клышко> войдите. Здрасте, доктор. Здрасте. Да. У меня проблемы со зрением. О, прекрасно. Давайте проверим. Смотрим на пятую строчку. Кстати, вот для чего эти буквы нужны. Нет, 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 доктор, вы не понимаете. У меня просто очень, очень хорошее зрение. Я через одежду вижу. А -а -а. Понятно. Вам не к нам. Кабинет психиатра на этаж выше. Нет, 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 нет. Я, я вам докажу, что я не сумасшедший. Я докажу. Да. Э, вот у вас, например, э, на груди татуировка формулы кокаина. Э, да. Вот. Я был уверен, что это формула спирта. Да. Э, а у вас э, розовый лифчик. Что? Малиновый! Да, извините. И у вас, кстати, трусики не в комплекте с бюстгальтером. Священец! Да. Это, это феноменально! Это впервые в моей практике! Это же настоящий дар! Нет, доктор, это, это проклятие. Вы представляете, я вижу вокруг себя голых людей. <связь> Хоть вы не смотрите на меня тогда, прошу вас. Да, хорошо, да. извините. Доктор, пожалуйста, избавьте меня от этого проклятия. А вы действительно хотите? Я к вам в метро ехал! Есть один метод. Я на все согласен. Готовы? Готов. Но учтите, могут быть побочные эффекты. Я согласен, мне все равно. Давайте избавим меня от этой. Тогда начнем. Глазки закрыты? Да. Евгения Михайловна! Зайдите! Шаймоны меня от работы отвлекайте! Открыли глазки! Смотри! Спасибо, Евгений Михайловна! Вы свободны! Ну как? Не волнуйтесь, она же ушла! Доктор, я слеп. А я говорил вам, что будет побочный эффект. Ага. Ну ничего. Выпишу вам капельки, и зрение через некоторое время восстановится. Может, уже можно посмотреть? Ну, потерпеть немножко, но в самом деле. У меня ощущение, что я вам э, грудь и попу увеличивал. Ну, как бы не мне. Ну, как бы для меня. Я понимаю. Ну, еще секунду. Яночка, вы готовы? Да, да. Выходите к нам, пожалуйста. Ну вот. Да. О, нифига. О, это просто огонь. Это, это даже лучше, чем у Светки. Ну какой это Светки? Да так на работе там. А потрогать а живот? Нет, потрогать нельзя. Нужно подождать хотя бы пару дней, пока импланты приживутся. Нет, да что за дела-то? Как продукты на Новый год. В холодильнике лежат, а не выпить, не поесть нельзя. Ну как это, ну... Сережа, врач сказал, нельзя, значит, нельзя. А вам спасибо большое за то, что сделали все, как я просила. Все, как вы просили. Сергей, пару дней. Не, ну это... Точно лучше, чем у Светы. Яночка. Здрасте, доктор. Иди сюда. Слышь ты, недоврач. Ты что натворил-то вообще? А? а что случилось? Сдулись? Сползли? Или что-то еще? Смотри, что ты натворил, а? О! Ну что? А что не так? Я сделал так, как просили. Кто это тебя, интересно, просил? Ты? 
Зачем? Значит так, я хочу новый айфон, новую шубу, и чтобы ты уволил эту Светку. То есть ты меня вот этим собираешься шантажировать, да? Да сюда, да? Теперь я хозяин. А что, клево? Сигнализация только у меня. Значит, могу трогать только я. Да? Да. Ну, я же вам говорил, что одной сигнализации будет недостаточно. Да, теперь он будет исполнять все мои требования. Ну, единственное, не чистите, потому что вам придется навещать его тогда э, в кардиологии. А, конечно. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте? О, да, конечно, проходите, Спасибо. присаживайтесь. А, на что жалуетесь? Я. Вы. Ни на что. Я просто проконсультироваться. А, я понимаю. Ну, вы знаете, у нас э, и консультации, и прием все равно э, стоят... <свист> Понимаете? Понимаете, просто я актер. Ой, я вас узнала. Вы снимались в этом сериале. Как это? Бессмертная любовь. Спасибо. Приятно. <свист> ну, вы знаете, это здорово, что вас узнали. Но все равно это... <свист> Понимаете? Никаких проблем. Вот. Я был готов. О, <свист> благодарю. Так вот, да. делу. Я о том, что я должен сыграть в блокбастере mm -hmm. роль безнадежного больного. Это своеобразный актерский вызов для меня. Понимаю. Я хотел бы проконсультироваться, как мне лучше сыграть боль. А, боль? Да, боль. А как вы сейчас ее играете? Ну. Но... <связь> вот так. Либо. Либо вот так. Как лучше. А это было два разных варианта? Ну, как-то неправдоподобно. Неправдоподобно. Да. А как? Ну, скажите, а у вас когда-нибудь, ну, что-нибудь болело, я не знаю, зуб болел у вас? Ну, конечно, зуб. Ну, вот вспомните, какой вы болит, и попытайтесь передать эти чувства. Ну, для актера моего уровня это буквально элементар. Зубная боль. Боже! Мой зуб! Какой я несчастный! Так пойдем. Ну, вы знаете, лучше, лучше, немного. Но вот, вы знаете, не хватает настоящих эмоций каких-то, вот мне кажется, да? А, слушайте, а у вас еще что-нибудь когда-нибудь болело? Ну, конечно. Ну, живот, например. Да, у нас в театре ужасно буще. Подают только пирожки. На первую, на вторую, и все время я с них Мне все время болит живот. Ну вот, вот вспомните, как он у вас болит, и попробуйте живот. передать, да, вот. Живот. Живот. Боже, живот! Какой я несчастный! Видите, такое ощущение, что он сейчас родит. Угу. Так, пойдем. Ну, вы знаете, лучше, лучше, конечно, лучше. Но мне кажется, что вы чуточку, ну, вот самую малость. Вы переигрываете. Что? Да. Я вы. переигрываю? Да как вы смеете говорить это мне? А. О, вот сейчас классно. А. Вот, вот оно, вот оно, вы нашли. Вот, смотри, да, вот, и как будто до последнего глотка вы, как бы последний глоток жизни вот у вас как бы. Боже мой, браво. Я жду, думал, он актер, он играет, а кто бы мог подумать, что у него реально приступ, что он накачурится здесь. Да, хороший актер был. Евгений Михайлович, вы чего заикаетесь так? Кого мне в морг прислали? Актера. А, ну теперь все. Понятно. Он встал, поклонился, 
Ушел. Господи, так он жив! Боже мой, мы думали, что он умер! Нет, вы не поняли. Он после вскрытия ушел. Бессмертный талант. Так, сырник и говорит, 82 года. Ага, здоров. Есть. Карпенко Василий, 91 год. Угу. Здоров. Угу. Быков Олег, 100 лет. Хм. Здоров. Или лучше так, здоров, как бык. О. Здравствуй. Здравствуйте, батюшка. Конкурент. Такой же я конкурент. Мы с вами на одной стороне. Это смотря с какой стороны посмотреть. Ну да, в принципе, я в сером, а вы да, в черном. Не придуривайся, сука! На, на что жалуетесь? На вас. На меня? Да. Как вы можете на меня жаловаться, если я... Вот, смотрите, скольким людям я помог. На меня грех жаловаться. Вот именно поэтому и жалуюсь. Посмотри, сколько клиентов ты у меня отбил-то, а? В смысле? Ну, вот это все мои потенциальные клиенты. А ты их лечишь и лечишь, лечишь и лечишь. Так, так это хорошо? Кому хорошо? Пенсионерам хорошо? Да им же вновь нужно идти оплачивать эту коммуналку, покупать продукты, лекарства, а так бы уже в раю были. Ну или кто как. Поймите, лечить людей – это моя работа. Для тебя, может, и работа, а для кого-то нечем рейндж-ровер заправлять. Так что давай, делиться. Вы мне предлагаете делиться пациентами? Да. 50 на 50. Хорошее предложение. Нет, вы с ума сошли? Нет, нет, нет. Понимаю. Бизнес есть бизнес. 60 на 40. Да нет, это не бизнес. Это моя работа. Я давал клятву Гиппократа. А я давал клятву ЧП займы. Ну, нужно мне этот кредит как-то за рейндж-ровер погасить. Ну, ладно. Последнее предложение 70 на 30. Нет, 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 нет. Уходите. О, жадность – это грех. Да, вот вы бы о грехе лучше бы задумались. Здравствуйте, доктор. О, Евгения Михайловна, единственный благодарный клиент. Вы за мной? Нет, я к доктору. Говорят, он всех на ноги ставит. И вы тоже. Как же так, Евгения Михайловна, мы же с вами все обговорили, и грехи я вам отпустил, и местечко хорошее такое на кладбище нашли для вас. Да, да, это чуть позже, а может и не чуть. А сейчас я к доктору. Ой! Ой! Что? Вот правду говорят, что предательство ранит хуже ножа. Батюшка, вам помочь или будете клиентом кого-то из ваших коллег? Нет, только ты сможешь мне помочь. Давай, 80 на 20. Ой, вы комедию решили ломать. Батюшка, уходите лучше. Ай-яй-яй-яй-яй. Бабуль, ну, может, передумаете вы? Нет, нет, нет. Я к доктору и точка. Все. Придется икону продавать. Ничего святого у вас нет. Ой. Так. Если честно, у него ни ничего святого и не было, кроме иконы на торпеде в Андроиле. На что жалуетесь, бабушка? Ой, ломит, ноет, болит. Так вам сколько лет? Это только нога. А, да. Послушайте, ну я бы очень хотел быть именно вашим семейным доктором. Да, да. Как, как нахрен? Капец, никто не хочет брать меня семейным доктором. Если так дальше пойдет, то я должен буду стать раком и пойти на панель. Да, вот примерно Здрасте. так. Здрасте. 
Я так понимаю, с мужем, с мужем были любовные утехи, и вот теперь вот так, да? Очень смешно. Вообще-то я просто занималась спортом, у меня что-то в спине заклинило, и вот, вот, вот так вот получилось. Вообще-то я не замужем. Да? А это тогда кто? Где? Вот, за вами. Мужик какой-то. Где? Вот, прям за вами. Извращенец! Уберите его быстро, а то он мне преследует с самого спортзала! Так, мужик, слышь, давай иди нафиг отсюда, понял? Давай, иди! Иди, говорю, отсюда! Пошел! Ну, все! Доктор, вы мне поможете? Не знаю, сложно сказать. Слушайте, такой впервые сталкиваюсь с чем-то подобным, поэтому, ну, я даже не уверен. Ах, как хорошо-то, а! Тихо, говорю, хорошо, как, а, хорошо, говорю, что вы пришли к специалисту. Ну, вы знаете, понадобится помощь моего коллеги. А, а, алло, Евгений Михайлович, а зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Да, и возьмите 200 гривен, да, жду вас. Очень хорошо. А здрасте, Дмитрий Ильинич, вызывали? Да, вызывал. Проходите, пожалуйста, вот такая ситуация. Ух ты, я теперь понял, зачем 200 гривен. Да, 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 да. Фу, здесь надо провести комплексное обследование. Прошу вас, у вас есть ровно 5 минут. Я надеюсь, я справлюсь. Давайте. Надеюсь. Да. О, ой, так, так здесь на лицо. Синдром кайглюсака. Ну, здесь и кайглюсак. И, и хватак. И хваталюб такой. Да. Хорошо. Хоро хорошее обследование. Вот, пожалуйста. Перчатки есть для осмотра? Вы думаете, надо? А, да, не надо, я так посмотрю. Угу. Ну, почти все в порядке. Все в порядке. Правая немножко, немножко так более выпукла. Угу. Ну и левая ничего. Ничего. Да. Угу. Ну, все. Время вышло, зовите следующего. Да я как бы последний в очереди. У уже вся больница обследовала этого. Пациента. Ну, хорошо, тогда в любом случае до свидания. До свидания. Угу. Доктор, так вы мне поможете? А, а, вы здесь еще. Ну, давайте попробуем. А! А! Угу. А! Доктор, я прошу прощения, а! здесь надо еще одно обследование. А! Ну, как бы вам сказать, Евгений Михайлович, лавочка закрылась. Так, э, да. Жаль, жаль. Очень жаль. Я бы еще раз, так, так сказать... Я понимаю, Евгений Михайлович. Да. Все бы еще раз. Ой, спасибо вам огромное. Да не за что. Спасибо. Да я понимаю, это моя До работа. Свидания. До свидания. Да. До свидания. Ух! Так, а это что у нас? Средства от кашля. Сколько? Пятьсот! Ой, ну хоть помогает. Капец. Дороговато. Так, а это что? Средства для роста груди. Так, а что тут надо? Пить или втирать? Ага. Ну еще, наверняка. О, две тысячи, ничего себе. Точно должна вырасти. Так, а это что? Средство для пищеварения. Три тысячи. Ого! Ничего себе, конечно, купил такую штуку и на еду денег нет. Вот тебе и пожалуйста. Я так люблю. Да я тебя люблю, Зайка. Я просто сейчас бы тебя съела как то конфету. А я бы вот здесь съела как сладкий пирожочек. Тихо, извиняюсь. 
Я просто переживаю, что вы тут прям при мне друг друга сожрете. Поэтому могу предложить вам хорошее средство для пищеварения. Я прошу прощения, просто у нас сегодня годовщина, поэтому... Да, вы знаете, мы такая счастливая пара, мы ни разу за два года не поссорились. Да-да, я понимаю, зачем вы сюда пришли. Пожалуйста. А скажите, пожалуйста, а нет ли у вас какого-нибудь препарата, ну, чтобы вот эта штучка точно пригодилась? А -а -а, поняла. Угу. Не понял. Это зачем нам средство? Ну, собственно, не нам, а тебе. Ну, просто у тебя ну, не всегда получается. Как это не всегда получается? Что? Если иногда не получается, это, это лишь потому, что ты меня не, не до конца завела. Я тебя не, не завожу? Нет, ты заводишь, есть, но не... Я до... тебя не завожу? Ты, нет, То есть, ты заводишь... Хорошо! Вот так я тебя не завожу! А я тебя что, что, я? что я? Не завожу? А я тебя... Вы что делаете? Вы... Прекрати! Хватит! Вот, вот, видишь, как я завелась? А я, ты думаешь, не завелся? А что, завелась? А я тоже завелся! Прекратите! Ты реально завелась? Я реально завелась. Пойдем? Пойдем. Пойдем. Подождите! Больные на голову животные! Кто-то вот это все платить будет! А, да, извините, пожалуйста. А, вот. Ну, пошли. Спасибо. Ты загрелен! Слышишь ты? Он? Вот. вот, взял бинтов на оптовом. Будем... Виктория Сергеевна, что здесь произошло? Здесь же убытков на тысячи. Понимаю, Евгений Михайлович. Ну вы же меня простите, мой хомячок. Кто за это платить будет? Курица. Кому-то птичка, а кому-то курица. Хотя курица это тоже птичка. Ну, вроде уснул. А, мужчина, что вы делаете? Да ничего я не делаю, а что? Вы с какой палаты вообще? Да я вообще не больной, я этот, посетитель. Посетитель? А чего вы тогда в спортивках и в тапочках? Не важно. Ты это, медсестра? Да. Слышь, есть у меня одна просьба к тебе. Любая просьба на шоколадку. Ага, будьте шоколадка. Тут, короче, другана моего надо это... В общем, сделать так, чтобы он уснул. Надолго. Поняла? Надолго? Надолго. Не, ну, э, наркозы ему при операции сделают. Не, 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 ты сейчас ему что-то уколи, чтобы он не мучился. Вы что мне предлагаете? Да а? это для его же блага. Просто не могу смотреть, как он мучается. А? То есть вы хотите, чтобы... чтобы он... <звы> Правильно я вас поняла? Ну, а? ну, только поспокойнее. Ну, с меня шоколадка. Не, ну тут как бы одной шоколадкой не обойтись. Ну ладно, бабло не проблема. Ты только помоги, а то ну, не, смогу, не могу смотреть, как братан мой. Вот. Понимаю. Давайте сюда подушку. Видит, Господь, я этого не хотела. Но соколадка есть соколадка. Э, ты, 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 ты что делаешь? Ты, 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 ты что делаешь, э, дура? Вы же сами меня попросили. Ты тебе что сказал его это, ну, усыпить от бессонницы, он мучается. От, от, от бессонницы? Подождите, вы сказали, чтоб он уснул и надолго. Ну, в мир сновидениях его отправить, вот что я тебя просил. Ну, ты чокнутая вообще. Это ты... что было, на я чуть ни кони не двинула. Тебя просто хотели ту кашу убить, а я тебя спас, братан. Да, это не я хотела, это вы мне сказали его усыпить. Да хорош, трендет, чокнутая. Ну-ка, давай, дуй отсюда. А шоколадка? 
За что? За то, что ты моего кореша чуть не угробила. Твари неблагодарны. Ты... Я тебя запомнил. Ох, она и стрёмная. Это точно. Блин, да у нас медицина вся стрёмная. Блин, здесь звери работают похуже, чем у нас на районе. А -а -а. Так что тебе, подушечку подложить, может? Спасибо, братан. О. Подожди. О. А -а -а. Да не, ну ее нафиг. Я лучше тебе эту сказку расскажу. О, нестяк, сказки я люблю. А, ну это... Жил-был э -э, серый волчара. Э -э. Ну, все, жил, не ты жил. Ну вот, ты уснул. А блин, это не я мой. Угу. Да. Ну, конечно, будем, но, Светик, разве я могу пропустить день рождения своей любимой подружки? Да, договорились. Все, до встречи. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ты чего? Спокойно, спокойно. Садись, садись, садись. Что случилось? Сюда, 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 сюда. Светки, день рождения, ей 35. Ну, это не приговор еще, как бы. Вот. Она нас в ресторан пригласила. Ну, это тоже вроде хорошая но новость. Нечего надеть. Ой, ну, смотри, ну, все, все. Ну, Марусь, что, мне в этом халате идти, нет, что ли? Нет, не надо идти в этом халате. Мы, мы что-нибудь придумаем. Мы придумаем. Ну, что мы придумаем? Мы что-то что придумаем. А, войдите. Убрали сопли, убрали сопли. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое у вас красивое платье. А на что жалуетесь? Вы знаете, на самом деле все хорошо, но uh -huh. вы только немножко начал говорить в нос, это значит какая-то там, не знаю, насморк какой-то. Может, вы пропишите мне какие-нибудь капли лучше же раньше, чем позже? Вы понимаете, что вот уже поздновато. Мы вынуждены положить вас в стационар на 4 дня. Подождите, какой стационар? Зачем? Ну как, вирус. Вирус, новый вирус сейчас по городу ходит. Вот всех поголовно э, косит как бы. Поэтому вот на 4 дня, правильно? Там светки в следующую пятницу. На 10 дней. На 10 дней. Вот сейчас понял, посмотрел, у вас симптомы, у вас э, брови вот так Стойте, вот. Стойте, как, какой день рождения, какой вирус, какие 4 дня, вы о чем? Я говорю, у вас сегодня, можно сказать, второй день рождения. Пришли бы на 10 минут позже, уже все, кирдык было. Так что на 10 дней положим вас Стойте, в стационар. а почему я об этом вирусе ничего не знала? Правительство скрывает от нас эту информацию. Боятся паники. Вот так. Ага. Ага. Слушайте, тогда хотя бы можно я в соцсетях там друзьям напишу, чтобы они были аккуратны, что тут есть? Пишите, кому хотите. Но платье придется снять. Зачем? На нем бактерии. <гас> да, 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 да. Вот. И сумочку, и туфли тоже снять придется. Знаете, это новый вирус, он прям в туфли залазит и живет там, вот такой не высовывает вот вирус лапки свои и смотрит на всех. Подождите, вот. а, а, а в чем же я буду лежать в стационаре? Вы? Вы. А вы вот, медсестра даст вам халат. <гас> вот, мы заботимся о наших пациентах. Ну, хорошо. Раздевайтесь. Та-дам! Ты готов? Я готов. Та -дам. О, ты, ты прекрасна. Мне кажется, на дне рождения ты будешь самая-самая красивая. Да, 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 да. Мы будем танцевать и пить шампанское. Будем обливаться шампанским, я думаю, даже. А вот. А что? Да не бери, не бери, ну не нужно. Ну зачем? Ну, такой момент. Алло? Да. Да не нужно, не нужно. Что не правда? Нужно. Что правда? Блин. Ладно. Что, 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 что случилось? Светка день рождения отменила. Почему? Говорит, в интернете пишут, какой-то вирус страшно гуляет. Какая-то дура в Инстаграм выложила. Светка твоя дура, что верит всему. Ладно, у нас есть 10 дней, и это платье. А сейчас, если еще немного поработает, да, то сейчас придет еще, например, пальто. Или шуба. Или шуба, да. Алло, Коля, здорово. Слушай, ты же у нас в этом разбираешься в этих аппаратах, ну, которые в операционной стоят. 
Слушай, а как вот эту штуку, которая пульс меряет, э, отключить так, чтобы она типа работала, ну, а потом ноль показывала? А, ну надо, ну, экспер эксперимент такой. А, где? Ага. Сзади к проводу. Ага. Понял. Понял, Коляныч. Спасибо. Ноль. Все, все, спасибо, дорогой. Спасибо. Все, перезвоним. Давай. Проходите, милочка, проходите. Доктор, расскажите, пожалуйста, а зачем вы меня привели в операционную, если у меня просто простуда? Хм, простых болезней не бывает, моя хорошая. Вот у меня была одна пациентка, как и вы, просто простуда. А через 9 месяцев все. Что? Родила. Устраивайтесь поудобнее, мы сейчас с вас... Обследуем. Так, так, так. Вот у меня есть тут специальный датчик. Он показывает ваш пульс. Вот, видите? Вот, вот, вот пошел. Хорошо бьется сердечко, хорошо. Как вы себя чувствуете? Хорошо. А что это так противно пищит? О, боже, боже, что произошло? Смотрите, что? пульс, ваш пульс, у вас нет пульса. Да я нормально себя чувствую. Да у вас сердце остановилось, надо срочно, срочно нужно делать массаж сердца. Да, 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 смотрите, не, не, не работает, не работает, надо делать искусственное дыхание рот в рот. Вот, обязательно. Это... А, блин, а зачем ты с языком? Это новая метода. Надо с языком. Просто, просто расслабьтесь. Расслабьтесь. Милочка моя. Милочка. Дорогая, Ой. я там жду под кабинетом. А мне сказали, что тебя в операционную повез... Что здесь происходит? Я не понял. А, здесь происходит спасение вашей жены. У нее сердце остановилось. Вы что? Видите прибор? А приборы врать не могут. Сердце. А. Приборы, значит, врать не могут. Что вы делаете? Что вы делаете? Зачем? Доктор, успокойтесь, мы спасаем вам жизнь. У вас вон сердце не бьется, приборы же врать не могут, правильно? А, что вы будете делать? Дорогая, а? выставляю 220. Давай, зайка. Не надо. Нормально, нормально, не доктор, надо. все будет отлично. А? Ну, поехали. А? А? Ну, надо же. И сейчас не помогло. Все, ставлю 380. Не надо. Все будет хорошо. Не Все надо. будет хорошо. Не надо. Поехали. А -а -а -а. Ну, надо же. И сейчас не помогло. Все, врубаю 510. Сейчас, сейчас, сейчас. Не надо. Не надо. Ух ты! Ой, пикать перестала. Ничего себе, доктор, пульс пошел. Слушай, я так есть захотела. Пойдем стейка съедим. Войдите. Нельзя, можно к вам? Ой, Абрамасакович, заходите, заходите. Ой. Я так рад, что вы пришли. Но если откровенно, то я уже как бы и не собирался. Что, вы думаете, я такой заразный, что забоялись заразиться? Не в этом дело. Я когда увидел цену на бахилы внизу. О, да. да. Но я вспомнил, что у меня с собой два целлофановых пакета. Какой вы сообразительный человек. И что вы из сильно заболели? Ой, представляете, это таки да. Это прекрасно. Шо? Это прекрасно, что я не дал вам неделю назад деньги в долг. Потому что кто знает, чем оно закончится. Ну, с кого бы я их потом искал. Это правильно, правильно. 
Скажите, пожалуйста, Брамысак, вы, что, вы принесли мне гостинцы? Конечно. Как я мог не принести вам гостинцы, если вы мне напомнили сегодня об этом 10 раз? Все здесь. Спасибо большое. Но, Изя, скажите мне, что это за странная диета и край фогра? Ну, такая странная диета. Врачи, что я? Слава Богу, что вы мне принесли. А то никто не ходит, никто ничего не носит. Ой, ладно, друг мой, идите, а то я что-то уже устал. Ну что, Изенька, выздоравливайте. Пойду. Спасибо. О, Кальцман, вас опять посетитель? Я прошу прощения, что значит опять? Да к нему как конвейер. Ходит и ходит. И пакеты с продуктами носит. Уже весь холодильник забит. А с какими продуктами? Да, ананасы, апельсины, сыр, конфеты. Так, пусть еще покапает. Через пять минут я зайду. Абрама Сакович, я, я все объясню. Вы уж потрудитесь, Изя. Абрама Сакович, вы видели, сколько в магазине стоят продукты? Да, я бываю там. Абрама Сакович, вот я и подумал, что раз уж у меня ангина, и мне немножко пришлось полежать в больнице, то пусть мои родственники из жалости приносят мне разные продукты. А я буду их складывать и потом потихонечку кушать. Если вы знаете, я, я знал, что вы умный человек. Но чтобы настолько, вы не могли бы чихнуть мне прямо в лицо? За что? Вы же принесли продукт. Вы чихните, а я объясню. О, что и вы туда же? Куда же, туда же, милочка. Я заболел, я же не виноват, что этот пот меня заразил. А, и у меня к вам есть одно важное дело. Вот это список моих родственников и список продуктов. Подзвоните, пожалуйста, все. В ЖЭКе эти уроды работают. В политике одни козлы. Да. А в маршрутке... Даже по льготному проехать не могу. Не пускают. Здрасте, доктор. Здрасте. Что вызывали? Меня прям с это, с маршрута сняли. Говорят, тут что-то случилось такое. Я там к вам так бежал, что и собственная маршрутка не сбила. А, если бы сбила, вы бы быстрее добрались. В смысле? Ну, вас бы скорая привезла тогда. А, <смешно>, смешно. Спасибо. На самом деле, не я вас просил прийти, а вот Клавдия Семеновна. Кто такая Клавдия Семеновна? Не знаю никакой Клавдии Семеновны. Вот эта седая женщина, что лежит, это Клавдия Семеновна. А, это эта карга старая, вечно мне тычет пенсионная, чтобы на шару проехать в маршрутке. Ну, тихо, 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 Котик. Ну, чё, чё, чё? Тихо. Вот. Касса. Слушай, умираю я, старая я. А? А, у меня к тебе последняя просьба есть. Какая? Дед мой грешником был. Ну? Наверное, в ад попал. Ну и... А я за всю жизнь ни разу не согрешила. Дура. Наверное, в рай отправлюсь. А, а деда хочется хоть глазком увидеть один раз. А? Давай согрешим. Разок. Чего? Что не ты? хватало. Че? Нет. Ну, ну, хоть, ну, хоть погладь бабушку. Нет, не буду. Ну, поцелуй. Да не буду я вас целовать, делать мне нечего. Ну, послушайте, это последняя просьба. Вот тебе надо, ты и целуй. Так, все, до свидания. Ну, ладно, стой, стой, стой. Что? Ну, пошутила я. Слушай, у меня правда никого нет. Одна я. А есть... Четырехкомнатная квартира в центре. И вот что? я и подумала, хочешь она к твоей станет. Так с этого и надо было начинать, бабуль. Что делать там? Да, 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 что, не, что, не, что? Не, что? Не, не надо уже. Перегорела я. Просто подпиши и все. Жалко мне тебя стало. 
ездишь всю жизнь на этой маршрутке. Это, да, это вообще да. Я вот просто устал вот конкретно. Туда, вот. Сю, давай, вот тут. И что, просто подписать и все? И квартира твоя. А, да? Так, да. конечно. Вопросов нет. Вот здесь. Да, давайте здесь. здесь. Ага, все. Пожалуйста. Хорошо. Давайте ключи. Ну вот. А ты говорил, что никогда я не расплачусь с этой ипотекой. И что мои внуки будут за нее платить. Как, какая ипотека? Подождите, не понял я. А которую ты только что на себя оформил, Лошара. Сейчас ты до конца жизни будешь в твоей маршрутке на комнату зарабатывать. Э, 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 подожди, нет, это же мошенничество получается. Я же не хотел этого. Вон и доктор свидетель, а, бабуля? Ну вообще-то я нотариус, а по совместительству внук этой прекрасной женщины, бабушка. Ну, бабушка. Что? Алло, дайте я. Какой банк? В смысле? Да, да, ну квартира как бы вроде как есть, да. Не, подождите, я квартиру только получил, а ипотеку я не получал. В смысле, коллекторы выехали? Подождите. А... Так, я, я извиняюсь. До свидания. Мне срочно надо в Румынию. До свидания. До свидания. Обманули дурака на четыре кулака. Проходи, проходи. О. Кого я вижу? Человек ОРЗ. Он пришел на нашу планету, чтобы спасти ее от простуды. У него есть супероружие, суперкашель. Человек ОРЗ в каждом кабинете врача. Очень смешно. А я знал, что вы оцените. Слушайте, а зачем три повязки-то? Ну, не знаю. Не знаю, зачем. Это он сам натянул. И вообще я его не видела уже без этих повязок полгода. Помогите нам, доктор. Ну, на что жалуйтесь? Бронхит, ангина или тупо некрасивый? Простуда у него, понимаете? А, вот, простуда. Э, ну, да. а маски-то три зачем? Ну, это он переживает, чтобы я не заразилась. Я понял. Ну, тогда надо было взять и целлофановый пакет на голову натянуть. Ну, так сказать, чтобы вакуум создать, да? Вы издеваетесь? Нет. Я не издеваюсь. Ну, ладно, давайте попробуем, не знаю. Ну, встаньте. О -о -о. Видите? Совершенно слабенький стал, вяленький. Садитесь, садитесь. Я не только вижу, но еще и чувствую обонянием, вот, что дело тут очень серьезное. И что делать? Обычно этой болезнью по трое болеют. По трое? Да. А и как это лечить? Или... Ну, как это лечить? Лечить это сложно, потому что, так сказать, сразу вот троих э, костит эта болезнь. Могу я, конечно, помочь, но да? вы должны выйти. Зачем? Потому что, как говорил один режиссер Джиму Керри, маску сейчас снимать будем. Вот. А, а как же вы, доктор? А я? Это моя работа. Вы герой. Я знаю. Я пойду, любименький. Ну что, Зора, снимай маски свои. Ух ты, ё-моё! Предупреждать же надо, что такое у тебя супероружие, да? Перегар, валящий с ног. Ну, нахрена это все? Ты просто понимаешь, доктор, ситуация какая. Жена все время мне просила денег, дай, 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 дай. Ну, я вот решил прикинуться, что я его болею. Так можешь было просто маску надеть, нахрена каждый день лечиться. Ну, так и было, так и было. Я месяц первый так в маске ходил, 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 да. И говорил жене, что все деньги у меня на лекарства уходят. А потом у меня денег столько стало, что я уже не знал, куда их девать. Я и спиннинги себе купил, и лодку купил, и гараж себе купил, наконец-то уже. А денег все больше и больше. Ну, зато теперь мы оба знаем, куда эти деньги можно девать, правильно? Mm, я понял. Ага, вот. Ух, mm. ничего себе! Кассовые сборы превзошли все ожидания. Ну, а за отдельную плату могу предложить новое супер лекарство. Вот. Mm. Да. 
И самое главное, самое главное, с этого момента никакого самолечения. Согласен. Вот лечимся только под присмотром специалиста. За здоровье. Ну и так. Так, 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 еще немножечко. Так, доктор, я надеюсь, это не какой-нибудь новый способ сообщить о плохих анализах. Нет, 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 все гораздо лучше. Раз, два, три. Любимая. Сюрприз! О! С днем рождения, Зая! Ого! Ого! Ничего себе, вот это сюрприз! Да, это я подготовила. Я всегда о таких мечтал. Это же мой любимый размер. А размер, кстати, выбирал я. Спасибо вам, доктор. У нас с вами одинаковый вкус. Ой, какие хорошие. Можно мне их потрогать? Нет, нет. Пока что нельзя. После операции, ну... Ну, хотя бы укусить, ну, хотя бы лизнуть, пожалуйста. Вы поймите. Ну, я понимаю, я понимаю. Супруга только после операции. Ох. Нельзя. Ну, потерпите пару дней. Я понял. Все, все. Ладно. Пора. Пора. Хорошо, любимая, давай. Пока. Пока левая. Пока правая. Ага. Идемте. Ну. Так, так, еще немножечко. Ага. И... Опа! Привет. Привет. С днем рождения! Ого! Это что, все мне? Да. Ого. Да, да, это все вам. Как здорово, что и у мужа, и у любовника день рождения в один день, правда? Можно трогать? Вам можно все. Любовнику позволено больше, чем мужу. Наслаждайтесь. Привет, аппарат. Доктор, я что хотел еще узнать? О, это что, мой подарок еще кому-то передарили, да? Нет. Доктор! Так. Ну все, с наступающим тебя 8 марта. А при чем тут 8 марта ко мне? А теперь тебя каждый год будет с 8 марта поздравлять. Так, доктор, режьте ему под самый корень. Да. Доктор, не надо мне уменьшать мой подарочек. Главное не подарочек, главное внимание. А, и грудь ему сделайте такую же, как у моей жены. Зачем? Чтобы у него отбоя от внимания не было. Понял, понял. Все, давайте, доктор, делайте. Я приду, посмотрю. Хорошо. Потому что на девять девчонок по статистике восемь ребят. Ра -ра -ра. 